Alors, shalom à tous. Je suis Yoel Benarouch. Je J'enseigne ici au Mahon euh, une fois par semaine pour l'instant, le mardi, généralement, entre midi et une heure. Et donc depuis quelques années, ceux qui ont déjà l'habitude d'étudier, nous étudions euh, des sujets qui concernent en fait une vision profonde des thèmes du judaïsme, notamment la Emouna, qui se traduit par la certification en fait, la certitude de notre état naturel divin. C'est-à-dire que Israël naturellement est collé au divin parce que le divin a créé le peuple d'Israël de telle manière à ce qu'il puisse être en fait le révélateur de, de Dieu sur terre. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la Teshuvah, puisque nous sommes dans le mois de Elul, pas loin de Rosh Hashanah et de Yom Kippurim. Et le sujet de la Teshuvah est énorme, il est très grand, et beaucoup de thèmes viennent se greffer à l'intérieur. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu du prix de la Teshuvah. C'est-à-dire la Teshuvah a un prix, un prix à payer. Quel est ce prix que représente la Teshuvah On va essayer un petit peu, peut-être en deux temps. Nous allons avoir peut-être encore un cours après Rosh Hashanah. Euh, peut-être même la semaine prochaine, il y a cours mardi On verra. Bezat Hashem. On va, on va essayer de faire ça en plusieurs parties. La Teshuvah hitnoat kol hayesh la el mekoro. Alors c'est un cours que j'ai écrit concernant donc ce sujet. La Teshuvah est un mouvement de toute la création, la chouvel mekoro, de revenir vers sa source. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot teshuva vient du mot la chouve. La chouve veut dire revenir. Donc teshuva veut dire un retour et veut dire aussi une réponse. Quand on revient en fait à quelque chose, on a la réponse. On a la réponse à quoi Généralement, on a une réponse à une question. Mais le judaïsme vient nous donner une nouveauté. Qui existe avant qui Est-ce que la question existe avant la réponse Ou est-ce que la réponse existe avant la question Alors, d'après la logique, on pose une question, puis on a une réponse. La Torah dit l'inverse. C'est parce qu'il y a une réponse qu'on peut poser une question. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait même pas eu de question. On va traduire maintenant la réponse et la question par la création et ce qu'il y avait avant la création. La création du monde, c'est la création d'une question. Ce monde, dont l'essentiel est l'homme, nous fêtons Rosh Hashanah, je vous le rappelle, pas le jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme. En effet, le premier ticheré, c'est déjà six jours après la création du monde. La création du monde a eu lieu le 25 du mois de Elul. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, bien que nous disions pendant la Tfila, Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été engendré, nous parlons en réalité de la création du premier homme. Pourquoi nous fêtons la fête du premier homme, l'anniversaire du premier homme, le jour où on croit et tout le monde, que c'est la création du monde. Mais tout simplement parce que le but même du monde, c'est d'arriver à son sommet, la création de l'homme. L'homme est le secret de toute la création. Donc tant qu'il n'y a pas d'homme, en fait, le monde ne sert à rien. Quand je dis homme, je veux dire un être qui dévoile l'éthique divine. Tant qu'il n'y a pas une éthique, une morale divine dans ce monde, eh bien le monde ne sert à rien. Donc on attend en fait l'apparition de l'homme, celui qui est capable de faire ça. Donc même si c'est six jours après la création du monde, le dernier jour en fait c'est le jour de Rosh Hashanah. Donc, le sixième jour de la création, c'est notre premier jour de l'année. Et donc la création de l'homme. Ce jour-là, l'homme est en valeur numérique 45, 
C'est-à-dire que l'homme, par définition, c'est une question. 45, c'est deux lettres en hébreu. Ma. Même et he. Donc, l'homme est une question. Ça veut dire que Dieu a créé en fait une question. Il a créé l'homme, il a créé ma. Et d'ailleurs, il vient d'un degré qui s'appelle Ada Ma. Il vient de la terre qui est en réalité le degré de la question. Or, si on pose une question, c'est qu'il y avait déjà une réponse. Donc la réponse va venir après l'homme, bien qu'elle se trouvait avant lui. Et d'où nous savons que la réponse existait avant la création du monde. Eh bien, la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit clairement « Tshuva kadma la olam ». La Tshuva a précédé la création du monde. Donc avant même qu'il y ait création du monde, il y avait déjà la notion de Teshuvah. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire avant Avant, il n'y a pas de temps. Puisque la création du monde, c'est une création de temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire avant eh bien, tout simplement, quand on parle de avant et après, on parle de cause et effet. Je retraduis donc, c'est pas qu'avant la création, il y avait déjà la Teshuvah. C'est que le but même, la source, la cause même de la création du monde, c'est la Teshuvah. Le monde a été créé pour la notion de Teshuvah. Donc, si le monde a été créé pour la Teshuvah, on va placer dans ce monde l'homme qui est lui-même la question, par définition. Et cette question, en réalité, va avoir un seul travail, c'est à retrouver la réponse qui existe déjà. Est-ce que c'est trop compliqué ou ça va Ceux qui ne comprennent pas, je répète. Donc, moralité, je fais un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire, pour ceux qui viennent d'arriver. Essayez d'arriver à l'heure, parce que c'est dommage. Le cours commence à l'heure et termine à l'heure. Je suis très ponctuel et je n'aime pas dépasser ni dans un sens ni dans un autre. Et ce qui rate un petit peu le début, c'est un petit peu dommage. Ken. Nahon. Pour qu'il puisse trouver la, question, la réponse qui existe déjà. Tout à fait. À l'intérieur de l'homme se trouve la réponse, en fait. Mais pour retrouver une réponse, il faut se poser la bonne question. Donc l'homme lui-même, c'est une question. Et si tu te poses les vraies questions, tu trouveras en réalité la réponse qui existe déjà. C'est à toi de la découvrir, mais elle existe. Tu ne vas pas inventer une réponse. On n'invente pas une réponse une fois qu'on a posé une question. Non. On pose une bonne question pour découvrir la réponse qui existe déjà. Elle attend dans un coin. Même avant la création du monde. Et lorsque le monde est créé, que l'homme pose les vraies questions, donc il joue son rôle, il est en valeur numérique, ma, eh bien, il reçoit automatiquement, s'ouvre devant lui la porte de la réponse qui existait déjà. On appelle cette réponse, en hébreu, la teshuva. Ça veut dire que la teshuva, en fait, c'est la réponse à toutes les questions de l'homme. Et c'est un degré qui existait avant même que l'homme ne soit ici sur terre. Autrement dit, nous sommes dans une situation où toute la création du monde est une création de questions. Et toute cette question qui est en réalité le monde tout entier ne tend que de revenir vers la réponse qui existe déjà bien avant. Okay. Création de la Neshama d'Israël qui est elle-même dévoilée dans le premier homme. Le premier homme, c'est l'ensemble de toutes les âmes. Okay. La c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose de passif. Alors, la, la, la Teshuva, c'est une forme active, mais pas de l'homme, forcément. Parce qu'on a tendance à imaginer une réponse quand on parle de réponse en général de quelque chose de passif. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la Teshuva n'est pas n'est un, un, pas une passivité, mais ce n'est pas seulement l'activité de l'homme. La Teshuvah est un mouvement que Dieu a placé dans le monde. C'est-à-dire qu'il a créé ce monde avec un mouvement naturel de revenir vers lui. D'où est-ce que vient ce monde De lui. Donc, 
la nature des choses, c'est de revenir toujours à celui qui t'a créé. Par exemple, le feu monte toujours vers le haut. Même si j'allume un briquet à l'envers, la flamme va monter. On est d'accord. Pourquoi Parce qu'elle est attirée par sa source. La source de ce monde, c'est lui, béni soit-il. Donc ce monde, d'une manière naturelle, automatique, il a un mouvement de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc de dévoiler Dieu. Donc chaque jour qui passe, en fait, on ne fait que de se rapprocher de Dieu. Depuis la création du monde, on ne fait que de se rapprocher de Dieu. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, toute la création, tout entière, avance vers le dévoilement de Dieu. Les arbres, les pierres, les animaux et les hommes. Il y a un mouvement de dévoilement, tout doucement, qui s'opère. Et le monde a été créé pour 6000 ans. Et au fur et à mesure de ces 6000 ans, on se rapproche de plus en plus. C'est pour ça que les deux millénaires étaient toibohu, on ne voyait rien. Après, il y a 2000 ans de Torah, on commence à comprendre un petit peu ce qu'il veut de nous. Et 2000 ans de jours messianiques, là on commence à comprendre un petit peu plus et beaucoup plus jusqu'au Mashiach lui-même. Donc on ne va que vers une avancée. Le monde du judaïsme est un monde optimiste. On ne fait que se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un mouvement qui existe dans l'univers tout entier. Tout revient vers son créateur. Et nous, les hommes, on doit utiliser ce mouvement naturel qui existe déjà pour nous aussi rentrer à l'intérieur et utiliser, profiter de ce mouvement pour nous aussi revenir vers notre source. C'est tout naturel, tout simple. Mais il faut trouver aussi que le véhicule qui nous amène vers la bonne direction. Si tu ne trouves pas cette bonne direction, au lieu d'aller vers le mouvement du retour vers lui, tu t'éloignes encore plus. Donc la véritable punition, ce n'est pas de recevoir des coups, c'est de s'éloigner. D'Akadosh Baruch Et la véritable bénédiction, ce n'est pas de recevoir un petit cadeau, c'est de se rapprocher de son essence. D'accord Plus on se rapproche de lui, plus on est dans le degré de la vie, plus on s'éloigne de lui, plus on va vers l'inverse. Donc la Teshuvah est un mouvement, je reviens à la première phrase, de toute l'existence, Kolayesh, la Shuvel Mekoro, de revenir vers sa source. Donc il y a une avidité de toute la création, de toute la vie, de revenir vers celui qui donne la vie. Ken, si tu prends un perroquet qui vient de naître, il ne sait pas où est sa maman, tu commences à lui donner à manger, il va croire que c'est toi. Parce que, naturellement, il cherche en fait le retour vers celui qui le fait vivre. Eh bien, la création du monde, elle vient du créateur du monde. Donc tout le monde, d'une manière naturelle, revient, cherche à revenir vers lui. Donc l'homme, profondément à l'intérieur de lui, est croyant. Il sait qu'il existe une force divine qui dirige ce monde, qui a créé ce monde. Même si on s'éloigne un petit peu, même s'il y a différentes religions, même si nous ne sommes pas une religion, peu importe. Tout le mouvement de l'humanité, la plupart des hommes du monde sont croyants. D'une manière ou d'une autre, d'appliquer cette croyance. Et d'une manière naturelle, toute la création est croyante. Même les animaux. Le fait qu'un chat miaule, c'est parce qu'il respecte sa nature, donc il est croyant, à son niveau. Il ne se déguise pas en chien, il reste chat, et il a les mêmes mouvements toute sa journée, toute sa vie, durant des millénaires. Pourquoi Parce qu'il reste naturel, identique à son essence. L'homme doit être comme ce chat, mais beaucoup plus haut, à son niveau d'homme. Et Israël doit être à son niveau, Israël est tout le temps joué le rôle qu'il devait jouer. Le chat a été créé pour se nettoyer la pâte pour après lisser ses poils. Eh bien, le peuple d'Israël a été créé avec quelque chose de très spécifique et il doit l'utiliser de la même manière. Ok. Évolue vers ce dévoilement. Ce dévoilement est infini puisqu'il vient de l'infini. Donc, il n'y a jamais de fin. Nahor. Mais le, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais déjà, joue ton rôle. Essaie de revenir à ton essence. Okay? 
Alors, c'est vrai qu'à la différence des animaux, chez les animaux, la, la donnée naturelle est active. Et chez Israël, la donnée naturelle n'est pas active. Il faut nous l'activer pour la retrouver. Et plus tu prends connaissance de ce que tu es, donc il faut étudier qui nous sommes. Vous avez des cours, c'est ce que vous êtes venu étudier au Mahon Meir, des cours d'identité. C'est-à-dire, vous devez d'abord reconnaître qui vous êtes. Quand vous vous regardez dans la glace, vous devez vous poser la question qui est cette identité qui se trouve dans moi Qui suis-je Où est-ce que je me trouve dans le monde que Dieu a créé c'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je fais ici Lorsque Adam se perd un petit peu dans la faute et qu'il consomme le fruit interdit, il va se cacher. Et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, le cherche dans le jardin. Et il le cherche dans le jardin et il lui pose la question à Yeka. Okay Alors dans vos traductions erronées en français, il y a marqué « Où es-tu » Comme si Akadosh Baruch Hu cherchait l'homme qui s'est caché. Okay la véritable traduction, c'est « Où en es-tu » C'est-à-dire, je te vois, je sais qui tu es, je sais où tu te caches, mais ce n'est pas ça qui est en train d'être important maintenant. Est-ce que toi, tu sais qui tu es Où en es-tu dans ta vie Ça, c'est le Ayeka. D'ailleurs, les initiales de Ayeka, c'est « Anochi Yodea Kol Hanistarot ». Je connais tous les secrets, je n'ai pas besoin de te chercher à l'intérieur d'un jardin quand tu es caché dans un arbre. C'est ridicule, c'est la Torah pour des enfants. Et même ça, c'est interdit d'enseigner à des enfants, ce, ce niveau-là. Il faut comprendre que la discussion ici est une discussion profonde entre l'homme et son identité. C'est exactement ce qu'on est venu faire au Mahon Meir. Au Mahon Meir, on vous pose face à vous-même. On ne va pas vous forcer à faire les choses. On n'est pas une yeshiva qui force à étudier, à vous casser la tête, pas du tout. On va vous mettre selon vos responsabilités, on va vous dire, regarde, ici on cherche notre identité. Celui qui veut la trouver, il faut qu'il bosse. Celui qui veut se la couler douce, eh bien c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'années comme celle-ci. Ceux qui sont déjà passés par là peuvent savoir le bonheur qu'il y a d'étudier parce qu'on approfondit en réalité jusqu'à retrouver qui nous sommes. Jusqu'à ce que tu deviennes certitude de ta vie. Tu es certain de ta vie. Car dans le monde de la Emouna, de la foi, il y a trois degrés. Il faut d'abord avoir foi en Dieu, comme créateur du monde et comme celui qui conduit le monde. Après, il faut avoir foi en ses maîtres de Torah, dans les Rabbanim, qui vont être en fait les conducteurs de cette lumière divine. Et en fin de compte, il faut avoir foi en soi. C'est-à-dire qu'il faut que tu te respectes toi-même et que tu, es, que tu sois certain de ta vie. Si tu n'es pas dans la certitude totale de ce que tu fais, il y a en fait une chaise à deux pieds, ça ne tient pas. Donc il faut s'étudier, c'est ce que nous sommes venus faire ici, nous étudier, étudier notre peuple, étudier notre identité. Eh bien... La teshuva, en réalité, ça va être naturel. Ça va être, en fait, quelque chose de naturel. Une fois que tu commences à étudier ta personnalité, une fois que tu commences à étudier ton identité, naturellement, tu fais teshuva. Ce n'est pas un ordre religieux. Fais teshuva, on va te punir en enfer. Okay. Ça, c'est Rapticir, le créateur, à un allumeur de four. Okay. On n'est pas au catéchisme. On parle de responsabilité. Nous devons chercher en fait notre identité pour revenir vers la source de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers la source de la vie Pas nous éloigner de, de ce monde, mais au contraire, faire descendre le plus de divins dans ce monde, tout en restant dans ce monde. Donc soyez des hommes normaux, avec des réactions normales, une attitude normale, et faites descendre de plus en plus de divins sur terre. Vivez avec des valeurs divine. Pensez avec des pensées divines. Voyez les choses avec des yeux du divin et pas seulement avec un œil humain qui est limité. Tout ceci, c'est ce qu'on apprend ici. C'est ça la Teshuvah. C'est de découvrir le but même de la création du monde, de ce qui était avant le monde. Ken okay.
מי ששמר על עצמיותו, donc celui qui a gardé, qui a observé, qui a préservé son identité, ולא השחית את חושיו, כי נפה דטרוי ses sens, car la faute détruit les sens, quelqu'un qui faute, ses sens ne, ne marche plus. Il n'arrive plus à... Il n'a plus de bonnes antennes. Ses antennes sont détériorées. Il n'arrive plus à capter, en fait, la véritable émission. Chaque fois qu'il allume la radio, il entend... Au lieu d'étudier, Kol Israël Mirushalayim, il entend une autre émission. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il n'a pas un moyen de capter. Ben, c'est la même chose dans le degré de nos fautes. Fauter, c'est en réalité casser son antenne Cap, casser la capacité de capter l'énergie, donc on va entendre d'autres émissions. Ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas de moyen dans le monde où tu reçois une émission ou tu reçois une autre. Il n'y a pas de vide. Donc si vous ne recevez pas l'émission du Kodesh, automatiquement vous allez recevoir une autre émission. Et donc celui qui a préservé ses sens, celui qui a gardé ses antennes, Yodea tov yoter et ma'amado kenivra. Connaît et reconnaît encore mieux que les autres sa situation d'être créé. Shomed michutz la havaya eloïd vechaim imena. Et il sait qu'il est créé, émané de Adakadosh Baruchu et que nous vivons de sa vie à lui. J'explique avec d'autres termes. Toute notre vie en réalité, c'est sa vie. C'est la vie de l'éternité. Comment s'appelle Akadosh Baruch Hu en hébreu Havaya. Le, le nom que vous voyez, le tétragramme, on l'appelle en hébreu le nom de l'existence. Shem Havaya. En hébreu, lihiyot, être. Donc le nom de Dieu, c'est le nom de l'être. El apostrophe. E T R E. Autrement dit, quand j'étudie, en fait, à Kadosh Baruch Hu, j'étudie la vie. J'étudie celui qui donne la vie et celui qui fait vivre tout de sa vie à lui. Donc nous vivons tous de sa vie. Et si j'apprends ça, si j'étudie ça, si j'approfondis cette étude, je m'aperçois que, en, en réalité, à chaque fois que je fausse la route, je renvoie en fait le divin de moi-même. Je lui dis, écoute, Akadosh Baruch Hu, laisse-moi tranquille un petit peu. Je n'ai pas très envie d'être le canal de ta lumière. Et Akadosh Baruch Hu, comme il ne force personne, il te dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Et quand il sort de toi, effectivement, tu te sens tranquille, mais pas pour longtemps, parce que tu es vite mort. Car quelqu'un qui n'est pas rempli du divin est dans un état de mort est en train de se vider en fait de ses énergies et il n'a plus aucune force. Il devient dépressif, il devient triste, il devient lourd, il devient peiné, il n'a plus d'optimisme dans la vie, il ne voit plus clair dans sa vie. Tu veux voir clair dans ta vie, tu veux être heureux, tu veux être plein, tu veux être riche, eh bien, ouvre la porte de ton être au passage naturel d'Akadosh Baruch en toi, car c'est lui qui te fait vivre. Donc nous vivons de sa vie. Si je certifie sa vie, je deviens un homme heureux. En hébreu, être heureux se dit l'hiyot me'ushar. Traduction littérale, être certifié. Ishur. Est-ce que tu as reçu un ishur Une certification, un certificat. Donc si je suis celui qui certifie le divin, le divin je deviens moi-même un homme heureux. C'est très simple, c'est très clair. Il n'y a pas ici d'embrouille. Okay On n'est pas dans la religion. On est ici dans l'apprentissage de l'identité. Quelle est la différence entre la religion et le judaïsme Vous savez Ma... Et qu'est-ce que c'est une, qu -ce que une religion C'est quoi la religion Qu est que, quel est la, le terme du mot religion D'où il vient la, la, ce qu'on appelle date Dati. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Exactement. La religion, c'est quelque chose créé par l'homme. Alors que le judaïsme, c'est Dieu qui descend vers nous. C'est ça la grande différence, c'est tout. Tous les gens qui ont créé des religions, 
c'est créé par l'homme. Qui dit créé par l'homme dit subjectif ou objectif Subjectif, donc ça ne vaut pas grand-chose. Des cacahuètes. Alors que si c'est Akadosh Baruch qui vient vers nous, c'est objectif, on est d'accord. Notre Torah, comment on l'a eu On est allé la chercher ou c'est lui qui est venu nous trouver C'est lui qui est venu nous trouver. Moralité, notre Torah est objective, elle vient du ciel, c'est une certitude, c'est une prophétie. Alors que toutes les religions racontent des histoires comme quoi un type s'est baladé un jour et qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il a entendu des voix et des machins, ça commence toujours par l'homme. S'il était malade mental ou pas, personne n'en sait rien. Okay. En tout cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Tu nous as choisi et tu es venu nous donner la Torah, on n'a rien demandé. Donc c'est Dieu qui descend sur terre. Ça c'est le judaïsme. Est-ce qu'il y a des questions jusque là Nachon. c'était un juif, c'est d'ailleurs pas lui qui a fait toute la, toute la panique. Ça a été fait 400 ans après qu'il soit déjà disparu. Donc en fait, on ne sait pas exactement où c'en était. Il est un petit peu sorti du chemin parce qu'il fallait euh, avoir un autre rapport avec lui. C'est l'une des fautes de son maître, de ne pas avoir su garder le lien avec son élève. Mais ça a été développé, comme on connaît aujourd'hui, bien après qu'il soit mort. Donc tout ceci... Si tu prends conscience de cette étude, si tu prends conscience de l'état de ton âme, eh bien, se réveille en toi un mouvement de plus en plus fort. Ça veut dire, qui va te pousser en fait à la tchouva Toi-même. À l'intérieur de toi, tu as un moteur. Ken, on a posé la question la semaine dernière, on m'a posé la question, comment persuader les gens de se réveiller au slichot D'après vous. Tout à fait, en, en prenant conscience de ce qu'ils étaient. Alors, si tu as un moteur en toi, avec une prise de conscience de ce que tu es en train de faire maintenant, eh bien, tu n'as même pas besoin de réveil. Parce que quand il arrive l'heure des slichot, ton corps ne peut plus dormir. Il va se réveiller naturellement. Mais si les slichot, c'est encore une fois quelque chose d'extérieur, c'est encore une fois une face très juive de chanter des chants à 4 heures du matin comme un malade. Je préfère rester au lit. Okay. Parce que je n'ai pas pris conscience de ce que représente en fait cette force. La même chose au niveau de la tfila. Les gens qui ne savent pas prier, c'est tout simplement parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils disent et à ce que représente la tfila. Et la même chose au niveau de l'étude. Les gens qui n'étudient pas, c'est exactement pareil parce qu'il n'y a pas de conscience. Quand tu prends conscience de quelque chose, tu commences à vivre et c'est la même chose elle-même qui te pousse. De l'intérieur, elle te réveille. Ken Par exemple, le Harizal nous dit qu'on n'a jamais mis les tefilines sur la tête. Personne. Le Harizal nous dit qu'on ne pose pas les tefilines sur la tête. Ce sont les tefilines que tu as à l'intérieur de ton être qui, chaque matin, sortent de la tête. Vous avez compris la différence Toi, tu as l'impression que tu prends des tefilines qui sont dans une pochette et tu les poses sur toi. Le Harizal nous dit que ce n'est pas quelque chose d'étranger. C'est quelque chose que tu as en toi et qui sort, qui se met en relief chaque matin. Et toi, tu vas prendre des téphilines pour faire comme si. Comme ça, comme ça. Un qui saute. Il y a deux chaises. Ah non. Donc, il y a un mouvement et une poussée intérieure de l'âme continuelle, matmedet, vechazaka est très puissante. La chouve et la haine Sophie de revenir vers l'infini, béni soit-il, qui est en fait la source de tout. Donc moralité, l'infini a créé le monde fini, et le monde fini tend à revenir vers l'infini. On est d'accord C'est ça le jeu. C'est tout. L'infini a créé le fini, et le fini cherche l'infini. Alors, s'il faut chercher l'infini, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut quitter ce monde S'il faut quitter ce monde, on est en danger. Parce qu'on va, on va, on va redevenir des vapeurs. Donc toute la force, c'est de ne pas quitter ce monde. C'est de trouver l'infini et de l'amener dans le fini. D'accord Les filles chez Kol Inyan Abriya, Huk Amor Ayetsia Mina Ahdout, Ha Elohit, El Haribui Shel Kol Anivrein. 
Donc je résume en fait de ce que représente en fait toute la création. La création du monde, c'est quoi Bien, C'est sortir de l'unité divine pour arriver au pluriel du monde. Bien, je pèse les mots. Si vous avez des questions, chaque mot je le pèse avant de le dire. On sort de l'unité divine pour arriver dans un monde de pluralité. Ça veut dire que ce monde, en fait, la lettre qui lui correspond, c'est quoi Le bet. Ron, bet, c'est le pluriel. C'est le début du pluriel, on est d'accord. Ken, l'unité, c'est quoi Aleph. Ken, comment on dit sortir ou dehors en hébreu non, Ça, c'est en hébreu euh, moins, moins recherché. Comment on dit euh, en dehors Bar. Bar. Comme bar mitzvah. Ken Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est Bar Yochai Celui qui est sorti de Yochai. Il est en dehors de son père. D'accord Donc si je sors de l'unité, l'unité c'est la lettre Aleph. Donc sortir du Aleph, comment ça se dit Bar A. Bara. C'est toute la création. Bara. Bet Resh Aleph. Bereshit Bara. Donc au commencement, qu'est-ce qu'il y a eu en fait Une sortie du Aleph. Donc Bar Aleph, bara, sortir de l'unité. Moralité, quand vous sortez de l'unité, vous arrivez au pluriel, on est d'accord. Donc le pluriel, qu'est-ce qu'il fait Le pluriel, c'est, c'est, c'est nous. C'est des milliards et des milliards de détails. Dont le dénominateur commun de tous ces détails, c'est le désir intérieur de revenir vers l'unité. D'accord donc, du Aleph, on est arrivé au Bet. Ça, c'est la création du monde. La Teshuva, c'est revenir du Bet pour découvrir le Aleph. C'est ce qu'on appelle la notion de Olam Ha Ba. Le Bet qui va vers le Aleph. C'est ça, le Olam Ha Ba. On ne jamais revenir vers cette Alors, on tend vers. On accepte. On accepte notre état de faiblesse de pluralité et on essaye de faire dans cet état de pluralité le maximum de choses qui sont de l'ordre de l'unité. Nahon, tout à fait. Mais ça n'a pas été d'être le pluriel pour rester le pluriel. Ça a été d'être le pluriel pour retrouver à l'intérieur de ce pluriel l'unité de Dieu. C'est ça le secret. Si tu continues le pluriel dans le pluriel que tu es déjà, tu es dans la faute du vaudor. La faute du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont demandé Fais-nous des dieux qui marcheront tout au pluriel devant nous. Ça veut dire quoi On veut continuer en fait le pluriel. On se sauve de plus en plus de l'unité. Problème. Pluriel, ça veut dire toutes les forces de ce monde. Par exemple, quel est le lien entre ce stylo et cette feuille tu vois bien que c'est difficile à trouver l'unité entre eux. D'accord Mais tout le secret, c'est de trouver l'unité entre eux. C'est-à-dire que ce stylo va me permettre d'écrire. Donc il y a un lien, il y a un mariage entre mon stylo et la feuille. Je les ai mariés, j'ai écrit un texte. Mais si tu ne vois pas, eh bien tout le monde dans lequel tu seras, tu seras, sera un monde de dispersion totale. Je vous pose une autre question pour que ce soit un petit peu plus clair. La Teshuva est un sujet très profond. Votre corps, quelqu'un qui s'appelle David. David, c'est qui c'est l'ensemble de ses membres ou plus que ça C'est un petit peu plus que ça, non L'ensemble de ses membres, ce n'est pas David encore. Mais lorsque tous ces membres-là font quelque chose de commun, ils réalisent qui David. On est d'accord Imaginez-vous que chaque membre dans le corps fasse autre chose en même temps. L'ensemble David veut aller à la Yeshiva. Mais la main droite lui dit, moi, 
j'ai envie de couper des tomates. La main gauche lui dit, moi j'ai envie de dormir, je suis fatigué aujourd'hui. La tête lui dit, nous on est plusieurs, on a des oreilles, des yeux. Les oreilles veulent aller au bowling, les yeux veulent voir un film, le nez veut sentir des parfums et la bouche veut manger des cacahuètes. Est-ce que David va arriver à la yeshiva Il ne pourra pas arriver à la yeshiva. Pourquoi Parce qu'il n'existe pas ce David-là. Chaque membre est dominateur. Il n'y a pas de David. Quand David arrive à la yeshiva, ça veut dire que tous les membres de son corps, ses mains, ses pieds, ses yeux, ses oreilles, sont tous dans la même direction. Ils comprennent tous qu'ils doivent aller à la yeshiva. On est d'accord Ils jouent tous le rôle, tous le jeu. De qui De David. Mais c'est la même chose dans ce monde. Si ce monde nous paraît comme un ensemble de membres, des fenêtres, des livres, des feuilles et des stylos. Aucun rapport entre eux. Eh bien, on n'arrivera nulle part. Mais si tu commences à comprendre et à chercher, à étudier quel est le sens commun de tout ça, vers où tout ça va, tu commences à être comme David qui va arriver à l'Aïchiva. D'accord Donc maintenant, textuellement, ce qu'on vient de dire par cœur, Voici la source du mot bara qui veut dire la création. Sheperucho bar alef. Donc sortir du alef. Michutz le alef. Donc en dehors du a. O bemunachim lo azim ou en français ex ist. Ça veut dire sortir à l'extérieur de l'existence. Hamevatim et toto inyan shela amida bachutz. Donc en réalité, le monde est sorti du divin. Le divin a créé le monde comme une maman accouche un bébé. D'accord Le monde tout entier, toute la création, tout le cosmos, tout l'univers, c'est le bébé de Dieu. Dieu a accouché de ce monde. Asher Alken, God el Hatshuva ve Amituta taluihu bebriuto anafshit shel Adam. Moralité, comment est-ce que tu vas pouvoir Étudier ce sujet, il est immense ce sujet de la Teshuvah. Mais tout simplement, plus tu deviens grand, plus tu joues le rôle de l'homme avec tout ce que ça représente, plus tu es proche de la notion de Teshuvah. Mais si la Teshuvah pour toi, c'est seulement un petit degré, qu'avant Rosh Hashanah, tu commences à avoir un petit peu la trouille parce que tu as fait quelques petites choses un petit peu négatives, et tu te tapes sur la poitrine pour te dire « Oh là 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 là, je vais recevoir des coups », c'était une teshuva mais très très infantile. On est d'accord. Là, on parle d'une teshuva beaucoup plus globale. Avant d'arriver à cette teshuva, elle existe aussi. On ne la néglige pas, mais elle commence par des degrés beaucoup plus grands. Et c'est l'Adam Bari, donc un homme qui est saint, veshalé mais entier, tiyatshuva nechona vetivit. Mais la teshuva chez lui deviendra quelque chose de très naturel. Il va tout simplement vers lui-même, vers sa vraie nature, comme Dieu l'avait prévu. Quand Dieu nous a créé, il nous a prévu pour être quelqu'un ici. Okay. Quand Dieu vous a mis, quand vous étiez encore une neshama avant de descendre dans le corps que vous avez maintenant, est-ce que Dieu avait prévu pour vous quelque chose On suppose que oui, non Et tous les jours qui passent, ça fait, vous avez déjà 16, 17, 18, 19, 20, 25, 60 ans, vous essayez de quoi faire De trouver en fait, de vous vous rappeler de ce qu'il voulait de vous avant que vous descendiez. Seulement, comme on oublie vite, alors il y a un travail. Toute l'étude de la Torah, c'est seulement pour se rappeler de ce qu'on vous a dit avant de venir, un instant avant. Et pour ça, on vous donne 70 ans, 80 années dans ce monde. Juste pour vous souvenir de ce que Dieu voulait de vous quand tu es venu ici. Quand je, juste avant que je rentre dans le corps de ce que vous voyez maintenant ici, Akadosh Banchou m'a dit, Yoel, toi tu vas être un de trois. Et bien toute ma vie, je cherche à me rappeler ce qu'il m'a dit, Yoel, tu seras... Et des fois on est 4, 5, 6, aucun rapport avec le 1, 2, 3, et on fait fausse route, on est hors sujet. Donc il faut entendre ce souvenir du 1, 2, 3 qui a été prévu pour moi. Pour se souvenir, il me faut une journée spéciale, la journée du souvenir. Comment elle s'appelle cette journée du souvenir Rosh Hashanah. Rosh Hashanah s'appelle Yom Azikaron. La journée du souvenir, c'est tout. Donc, le Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous faites en fait Ce n'est pas vous êtes venu à la synagogue pour lire des pavés de 300 pages. 
Quand vous voyez la tefila, déjà à l'avance, vous dites, oh là là, jusqu'à qu'on finisse tout ça, encore deux jours, plus Shabbat. Okay. Si tu es venu pour lire des pavés de textes, reste à la maison. Ce n'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut que tu retrouves ton identité, il faut que tu te souviennes. C'est le jour du souvenir, alors fais un effort, souviens-toi. Alors on te donne des textes à lire, effectivement. Mais ce n'est pas pour blablabla. Euh, bla 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 bla. Tiens ça, il y a des perroquets extraordinaires. Ils peuvent le faire. Vous mettez un disque, un enregistrement et tout le monde euh, écoute et c'est tranquille. Ce n'est pas ça. Chaque mot doit être pesé. Donc il vaut mieux lire moins, mais avec conscience que blablabla bla 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 sans rien comprendre et sans rien mettre sa tête dans rien. Marqué comme ça, c'est les sages qui nous le disent. Me'at be kavana, tov me'asher harbe bli kavana. Faites attention à ce que vous lisez. Prenez conscience. Mettez-vous à l'intérieur. Chaque mot doit être une force. C'est une création. Donc ça devient naturel. Et la sheba Torah vechitcha davar nosav vehu sheyesh gam tshuva lacholim. Ça veut dire que normalement qui fait tshuva? Qui doit faire tchouva en fait Les gens normaux. Les gens qui sont saints d'esprit. Donc quel est le chidouche, la nouveauté de la Torah C'est que même les gens qui ne sont pas saints d'esprit doivent faire tchouva. Comprenez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de comprendre. Nous on se dit, qui doit faire tchouva Les mauvais. Là, on te dit l'inverse. Les bons doivent faire tchouva. Pourquoi Parce que naturellement, ils ressentent ce devoir. Mais la Torah vient nous donner un cadeau et nous dire que même les mauvais, ils peuvent faire tchouva. Okay? Ça vous a tourné un petit peu les choses. C'est-à-dire ça vous les remet en place. Les Donc la tchouva, le chidouche, la nouveauté de la tchouva, c'est pour ceux qui se sont éloignés de leur identité, de leur nature. Ça c'est la nouveauté. Les Ceux qui ont perdu leur sens en route. Où est-ce que tu as laissé tes sens J'en sais rien, je ne sais pas. Imaginez-vous un type qui se coupe et qui ne sent pas qu'il saigne. Ça existe. C'est une maladie grave. Ça veut dire qu'il peut mourir sans s'en rendre compte. Parce qu'il ne sent même pas qu'il saigne. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ont perdu leur sens. Et donc ils se perdent. Et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de se perdre. Mais la tchouva, la nouveauté de la tchouva, c'est que même ces gens-là, même ces malades, entre guillemets, eux aussi peuvent profiter de cette lumière de la Teshuvah, de rentrer dans le mouvement naturel de la Teshuvah. Alors je vous pose une question pour savoir si vous avez compris. Si je devais donner une flèche, la Teshuvah, elle est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Donc vous n'avez rien compris. Donc je dois... Recommencer mon chiot. La teshuva, elle est toujours du haut vers le bas. Parce qu'elle commence avant même la création du monde. Ça veut dire que la teshuva, c'est un mouvement en fait de remplir ce monde de divinité. Donc je vous ai dit, même quand je dis que le bête doit revenir au Aleph, c'est tout simplement de mettre plus de Aleph dans le bête. C'est pas de nous sauver d'ici. Donc je vous repose la question, la teshuva elle est du bas vers le haut ou du haut vers le bas Du haut vers le bas, toujours. Alors qu'est-ce que je fais moi quand je fais teshuva Je m'inscris dans quelle direction Du bas vers le haut ou le haut vers le bas Du haut vers le bas, comme Dieu lui-même. Je ne fais pas quelque chose de nouveau. Je vais dans la même direction que lui. Lui veut devenir un petit peu plus sur terre, et eh bien moi je dois l'aider. Tout à fait. Je dois ouvrir mes portes pour le laisser passer par moi et l'aider, travailler ensemble avec lui. C'est ce qu'on appelle en hébreu « email okay. ».« Im el ». Ça veut dire « je travaille avec lui ». Je travaille, je, mon, mon travail c'est de l'aider à dévoiler tout ça. Ça c'est dans les actes de ma vie, dans ma vie tout simplement. Pas seulement dans ma parole. Il y a des gens qui aiment parler beaucoup, beaucoup mais au niveau de leur vie, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle des philosophes. Okay. En hébreu, c'est pi C'est une bouche qui ne s'arrête jamais. Okay. Clomar. 
שהתשובה היא גילוי חסד גדול. Donc la teshuva est un dévoilement d'une grande bonté. Et la bonté de qui D'Hachem. De faire quoi De remplir la terre. Donc Hachem descend vers nous chaque jour, un petit peu plus. Pourquoi il doit descendre vers nous Pourquoi il doit descendre vers nous Il, il s'est retiré Un jour Pour descendre vers nous Ma donc il veut vivre à travers nous. Donc où est-ce qu'il est, qu il, est, il, il, est il, il a quitté le monde Alors, alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire s'il est déjà omniprésent ah, Ça veut dire que quand on dit de le faire descendre, c'est pas de le faire descendre de 4 km d'altitude sur Terre. C'est tout simplement, il est déjà sur Terre, mais il est caché. Et notre force, c'est de le dévoiler, de découvrir, c'est tout. Descendre, c'est dévoilement. Nahon. D'ailleurs, dans le Har Sinai, quand tu prends le verset Vayere d'Hachem al Ahar, Dieu descendra sur la montagne, regarde le Targum de Onkelus, Veit Galia, il s'est dévoilé. Donc descendre dans la Torah veut dire se dévoiler. Ça veut dire si je veux maintenant vous faire passer un chiour, je dois descendre. Autrement dit, je dois dévoiler ce que je veux dire. Dévoiler et descendre, c'est exactement la même chose. Donc Akadosh Baruchu dévoile sa lumière, donc il descend vers nous. Chesed Gadol me et Hashem, me et Aborek la peine ivrave. Donc il est dans une extrême bonté vers ses créatures. Ou bechol zot bekomato shel Adam hashav bitshuva mutal maamatz shekaruch benituk atzmo mikol hamasachim hamavdilim beino le bein boro. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire en fait pour découvrir Dieu Je viens de vous dire la réponse. Découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire découvrir Enlever les couvertures. D'accord Ça veut dire qu'en réalité, entre nous et lui, il y a des couvertures, il y a des écrans. Donc, découvrir, c'est enlever les couvertures. C'est tout. De quoi sont faites ces couvertures entre lui et nous De quelle matière De nos fautes. Nos fautes, ce sont elles les couvertures entre lui et nous. Ça veut dire que tout ce qui nous sépare de lui, en fait, c'est nos erreurs. C'est nos sens qui Nachon. Nachon. De par notre création, on est tout le temps dans l'erreur, mais tout doucement, on dévoile de plus en plus de divins. On ne sera jamais lui. On restera à nous, des créés, mais on doit malgré tout évoluer, avancer. Tu as raison, on est condamné en fait à notre état de créature et non pas de créateur. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des créateurs. On ne nous a pas demandé ça. On nous a demandé de dévoiler son infinité sur terre avec nos mesures. Ce qu'on peut faire. Donc chacun de nous doit enlever tout simplement les écrans qui le gênent. C'est la seule chose qu'on est venu faire ici. Dans le langage de la Torah, c'est déboucher les puits. Vous vous rappelez qui débouchait des puits dans la Torah Abraham, Yitzhak, Yaakov débouchaient des puits. Ils creusaient des puits les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les bouchaient. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les débouchaient. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les rebouchaient. Et eux, ils les débouchaient. Donc c'était un jeu entre ceux qui font des écrans et ceux qui les enlèvent. Donc il y a des gens dans ce monde qui font des écrans pour nous séparer du divin. Et il y a des gens dans ce monde qui, en réalité, enlèvent les écrans toute la journée. Et ça, c'est le judaïsme. Vous savez comment on dit un écran en hébreu Ou massar, ou dans un langage un petit peu plus... Raffiné, Lot, comme le fameux Lot. Donc la Torah nous dit en fait par allusion que à l'histoire de Abraham et de Lot, c'est l'histoire de celui qui dévoile la lumière et de l'écran. Et il y a une discussion entre l'écran et la lumière. Qu'est-ce que Abraham dit à Lot S'il te plaît, va là-bas. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça veut dire ne sois pas dans le même endroit que moi parce que si tu me fais écran avec Dieu, j'ai raté ma mission. Vous avez compris Lot, c'est quelle racine La mètre tête. Tron La mètre tête. La mètre tête, c'est quoi C'est la malédiction. Okay. Lat, c'est la malédiction. Et il y a en fait tous les degrés de la vie qui peuvent en fait devenir des écrans si on ne sait pas les utiliser. Combien de travaux il y a dans le monde 
la mettait, 39 travaux. Les 39 travaux avec lesquels on n'a pas le droit de se servir pendant Shabbat. Maintenant, vous comprenez pourquoi on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Parce que si on travaille Shabbat, qu'est-ce qu'on crée Des écrans, encore plus forts. Et donc la lumière du Shabbat ne peut pas pénétrer dans notre vie. Et donc, puisque l'âme et tête est égale malédiction, celui qui n'observe pas le Shabbat, en fait, il est maudit, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, il est maudit Il s'éloigne de Dieu. Dieu et lui sont séparés par un écran. Et quand il va écouter un cours de Torah, ça ne pourra pas pénétrer en lui. Pourquoi Parce qu'il est devenu imperméable. Comment on dit imperméable en hébreu Atum. Atum. Vous connaissez le mot metumtam. Donc il est devenu complètement imperméable. Bouché à la lumière. Donc metumtam. Ken comme ça c'est écrit, vos fautes ont fait la séparation entre vous et moi. Donc, donc tout ça, ce sont, c'est issu de quoi De toutes les déviations de l'homme. Vous vous rappelez, ceux qui ont déjà étudié avec moi, quelqu'un qui danse en hébreu, on l'appelle qu'il est roquette. Comment on l'appelle Rakdan. Quelqu'un qui nage, il est soché, on l'appelle Sachyan. Et quelqu'un qui dévie, qui est sauté, on l'appelle Satan. Okay? Donc Satan n'est pas un ange avec la fourche du Club Med. Satan, c'est la force de déviation de l'homme qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc chacun en lui a une force de déviation qui s'appelle le Satan. Et si tu dévies en fait de ta route, okay? Eh bien, tu sors de, de la direction normale des choses, tu sors de la normalité, tu sors donc de la vie, tu t'éloignes de la vie. Donc, toutes ces stiota vechata'av, chata'av, comment vous traduisez chet okay. Si c'était pour vous dire ça, j'aurais dit moi-même. Okay. Chet, vous avez fait l'armée Il a fait, quand on a raté. Quelqu'un qui rate une cible, on dit ou hirti. Hirti, les hachti. C'est raté. Donc, chet ne veut pas dire une faute, veut dire une erreur de tir. Tu as tiré à côté de la cible. Donc, quelqu'un qui fait des chataïm, ce n'est pas qu'il fait des péchés, c'est qu'il fait des déviations. On lui a donné un fusil et il tire n'importe où sauf sur la cible. Alors, un type comme ça, on lui enlève vite le fusil. Non Mais c'est la même chose dans notre vie. C'est un danger public. Un homme qui est chas veshalom, qui ne tire pas dans la cible, il y a un problème avec lui. Eh bien, les fautes, c'est la même chose. Donc tout ceci jusqu'à revenir à la situation normale, saine, chez le Chibur Hashamay Vaharetz. À refaire le lien entre le ciel et la terre. Comment on fait le lien entre le ciel et la terre C'est le but même de la création, ok C'est le premier verset. Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi Pour qu'ils se marient, pour qu'ils soient ensemble. Et malheureusement, quand on fait des fautes, quand on fait des erreurs, quand on tire à côté, qu'est-ce qu'on fait On sépare le ciel de la terre. Donc vous avez des hommes qui sont complètement terrestres, des animaux, ou alors des hommes qui sont complètement esprits, spirituels, qui ne sortent jamais. Les deux ne sont pas bien. Il faut l'union des deux, il faut être saint sur terre. Il faut être divin sur terre. D'ailleurs, il ne s'agit pas de nous sauver, de nous cacher dans des sphères, et il ne s'agit pas de devenir qu'un des hommes seulement matériels de la terre non plus. Les deux extrémités sont dangereuses. On va... On va terminer ici. Juste, je vous laisse quelques instants. Si vous avez une question ou deux, quelque chose de, de, à, avant de terminer le cours, un petit peu plus à, à expliquer. On continuera avec Zot HaShem la semaine prochaine. Je termine juste le texte. Et tout ceci dans les trois degrés du, de l'homme au niveau de son corps du sang qui l'anime, donc du nefesh, de l'âme animale, de l'esprit qui se trouve dans son cœur et de sa neshama qui se trouve dans son cerveau. Donc ces trois degrés doivent être saints, il doit revenir à cette euh, euh, bonté divine naturelle qui est en lui. Ok. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas trop être spirituel. Il ne faut pas croire que la spiritualité c'est se sauver complètement de la vie. D'où tu sais Où c'est marqué 
Au contraire, il y a marqué qu'ils sont enterrés entièrement dans le sable. Tu comprends Parce qu'on lit l'Agmara d'une manière erronée. On nous raconte des histoires comme si Rabbi Shimon Bar Yochai il avait un idéal d'étudier la Torah dans des cavernes. C'est ce qu'on croit tous. Parce qu'il n'y avait pas d'yeshivot, donc il était, ça fait bien d'étudier la Torah dans des cavernes avec des bougies, ça fait plus sérieux. Okay Jamais de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il est parti dans une caverne Parce qu'on le poursuivait, il était condamné à mort, tout simplement. Mais c'était un homme normal. Hein Alors les gens font de ça un idéal. Étudier la Torah dans une caverne, ça fait in. Étudier la Torah sur une chaise avec une table, ça... ah yeah. Vous comprenez Donc c'est tout à l'envers. Rabbi Shimon Yochai, c'est l'inverse. Rabbi Shimon Yochai veut que le divin soit sur terre. Donc au contraire, il faut faire le lien des deux. Toda Rabba.